ഹായ് ഓൾ മൈ സെൽഫ് ജിബിൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോളിഡ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ സ്കീംസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് സോളിഡ് ജോമെട്രിയാണ് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബൗണ്ടറി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ബി റപ്പ് സ്കീമിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് സോളിഡ് ജോമെട്രിയിൽ നമ്മളൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഡാറ്റാബേസിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബേസിക് പ്രിമിറ്റീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എലമെൻ്ററി ഷെയ്പ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു ഈ ഷെയ്പ്സിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ബൂളിയൻ ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫൈനൽ ഓബ്ജക്റ്റിലേക്ക് എത്തുക ഇതിനൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്തായിരുന്നു നമുക്ക് ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ വെർടെക്സ് എഡ്ജസ് ഫേസസ് ഇതുപോലുള്ള ഡാറ്റ ഒന്നും ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആൻഡ് ഈ വെർടെക്സ് തമ്മിൽ എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എഡ്ജസ് തമ്മിൽ എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതുപോലുള്ള ടോപ്പോളജിക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സോ ഇത് ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബൗണ്ടറി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുക ബൗണ്ടറി റെപ്രസെൻറ്റേഷനിൽ എ സോളിഡ് മോഡൽ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ബൈ ഇറ്റ്സ് എൻക്ലോസിങ് സർഫസസ് ഓർ ബൗണ്ടറീസ് ഒരു സോളിഡ് മോഡലിനെ എൻക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ എഡ്ജസും എല്ലാ സർഫസസും എല്ലാ ബൗണ്ടറീസും നമ്മളിവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ്സ് ഓഫ് ജോമെട്രിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദ ഫേസസ് എഡ്ജസ് ആൻഡ് വെർട്ടീസസ് ഓഫ് ആൻ ഓബ്ജെക്ട് വിത്ത് ടോപ്പോളജിക്കൽ ഡാറ്റ ഓൺ ഹൗ ദീസ് ആർ കണക്റ്റഡ് സോ ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ബേസിക് എൻഡിറ്റി ആയ വെർടെക്സിൻ്റെ ജോമെട്രിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ മുതൽ ഹയർ ഓർഡറുള്ള എല്ലാ ജോമെട്രിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഇവിടെ നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദൻ അതുപോലെ ഓരോ എഡ്ജസ് എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് വെർടെക്സ് എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലുള്ള ടോപ്പോളജിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് ഇത് പോസിബിൾ ആവുന്നത് ഓയിലേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓയിലേഴ്സ് ഓപ്പറേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സോ ഡിഫറെൻറ്റ് എഡ്ജസ്റ്റിൻ്റെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു കണക്ടിവിറ്റി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓയിലേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആണ് നൗ വി വിൽ സി വാട്ട് ആർ ദ എലമെൻസ് ഓഫ് ബൗണ്ടറി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ബൗണ്ടറി റെപ്രസെൻറ്റേഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബേസിക് എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പോളിഹെഡ്രൺ ഷെയ്പ്സ് ആണ് പോളിഹെഡ്രൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഫ്ലാറ്റ് ഓർ പോളിഗണൽ ഫേസസ് വരുന്ന ഓബ്ജക്ട്സ് ആണ് പോളിഹെഡ്ര എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത് ഇതിന് ബേസിക്കലി നമുക്ക് നാല് ക്ലാസസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി ഈസ് സിമ്പിൾ പോളിഹെഡ്ര ഫിഗറിൽ കാണുന്നത് പോലെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പോളിഗണൽ ഫേസസ് ഉള്ള ഓബ്ജക്ട്സ് അതാണ് സിമ്പിൾ പോളിഹെഡ്ര കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോളിഹെഡ്ര വിത്ത് ഫേസസ് ഓഫ് ഇന്നർ ലൂപ്സ് ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഒരു പോളിഹെഡ്രയുടെ ഫേസിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇന്നർ ലൂപ്സ് വരുന്നു ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ലൂപ്പ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ഓബ്ജക്ട്സ് ആണ് പോളിഹെഡ്ര വിത്ത് ഇന്നർ ലൂപ്സ് തേർഡ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോളിഹെഡ്ര വിത്ത് നോട്ട് ത്രൂ ഹോൾസ് ആണ് സോ ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു പോളിഹെഡ്രൽ ഓബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട് ആ ഓബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഫേസിൽ നിന്നും ഒരു ഇന്നർ ലൂപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ആ ഇന്നർ ലൂപ്പിൽ നിന്നും ഒരു ഹോള് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഹോൾ ആ ഓബ്ജക്റ്റിൻ്റെ എൻറ്റയർ ഡെപ്തിൽ പാസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്ലെയിൻ വരെ അത് എൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് സോ അങ്ങനെ വരുന്ന നോട്ട് ത്രൂ ഹോൾസ് ഉള്ള ഓബ്ജക്ട്സ് ആണ് തേർഡ് ക്ലാസ്സിൽ വരുന്നത് ദെൻ ഫോർത്ത് ക്ലാസ്സിൽ വരുന്നത് പോളിഹെഡ്ര വിത്ത് ഹാൻഡിൽസ് ഓർ ത്രൂ ഹോൾസ് സോ ഫസ്റ്റ് ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു പോളിഹെഡ്ര ഷേപ്പ് സോ അതിലൊരു ഇന്നർ ലൂപ്പും അതിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹോളുണ്ട് സോ ഈ ഹോളിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ദറ്റ് ഹോൾ ഈസ് പാസിങ് ത്രൂ ദ എൻറ്റയർ ഡെപ്ത് ഓഫ് ദ പോളിഹെഡ്ര ഷേപ്പ് സോ ഇതിനാണ് ത്രൂ ഹോൾ എന്ന് പറയാം ദെൻ ഹാൻഡിൽസ് സെക്കൻഡ് ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ രണ്ട് ഓബ്ജക്ട്സിനെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഹാൻഡിൽസ് ഉള്ള ഓബ്ജക്റ്റ് ഇതെല്ലാം ഫോർത്ത് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ് ദീസ് ആർ ദ ബേസിക് എലമെൻസ് ഓഫ് ബൗണ്ടറി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ബൗണ്ടറി റെപ്രസെൻറ്റേഷനിൽ നമ്മൾ ഓപ്പൺ പോളിഹെഡ്രൽ ഓബ്ജക്ട്സും അതുപോലെ തന്നെ ക്ലോസ്ഡ് പോളിഹെഡ്രൽ ഓബ്ജക്ട്സും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അതിൽ
ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ബൗണ്ടറി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ മോഡലിൽ ഒരു സിലിണ്ടറിൽ ഉണ്ടാവുക ദെൻ ഇതിൽ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് രണ്ട് എഡ്ജസ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലിംസ് അല്ലെങ്കിൽ സിലോയറ്റ് എഡ്ജ് എന്ന് വിളിക്കും അത് വിഷ്വൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടി മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അത് ഇമാജിനറി എഡ്ജസ് ആണ് സോ അതിനെ നമ്മൾ ലിംബ് അല്ലെങ്കിൽ വിർച്വൽ എഡ്ജ് അല്ലെങ്കിൽ സിലോയറ്റ് എഡ്ജ് എന്ന് വിളിക്കും നൗ ഒരു സ്ഫിയറിൻ്റെ കേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്ഫിയറിൻ്റെ ബൗണ്ടറി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ മോഡലിൽ ഒരു സിംഗിൾ വേർടെക്സും ഒരു ഫേസും മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ദെൻ എക്സ്ട്രാ ഒരു ലിംബ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിർച്വൽ എഡ്ജ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വിഷ്വൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് സോ ഇത്രയും ആണ് നമുക്ക് എലമെൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് നൗ വി വിൽ ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ യൂസ്ഡ് ഇൻ ബൗണ്ടറി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ബൗണ്ടറി റെപ്രസെൻറ്റേഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചറാണ് ദ ബീറപ്പ് ഗ്രാഫ് സ്റ്റോഴ്സ് ഫേസ് എഡ്ജ് ആൻഡ് വേർട്ടീസസ് ആസ് നോട്ട്സ് വിത്ത് ദ പോയിൻറ്റേഴ്സ് ഓർ ബ്രാഞ്ചസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ നോട്ട്സ് ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ കണക്ടിവിറ്റി സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു ഗ്രാഫ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അതിൽ ദർ ബി എ നമ്പർ ഓഫ് നോട്ട്സ് ഇതിൽ ഓരോ നോഡും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ വേർടെക്സ് ഡാറ്റ ദെൻ എഡ്ജ് ഡാറ്റ ദെൻ ഫേസ് ഡാറ്റ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ദെൻ ഓരോ നോഡിനെയും കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ബ്രാഞ്ചസ് ആ ബ്രാഞ്ചസ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടോപ്പോളജി ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എഡ്ജ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫേസുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു വേർടെക്സ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു എഡ്ജുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ടോപ്പോളജിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഈ ബ്രാഞ്ചസിൽ നിന്നും കിട്ടുക നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഫിഗറിലൊരു പെൻഡാ ഹെഡ്രൺ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പെൻഡാ ഹെഡ്രണ്ണിന് അഞ്ച് വേർടെക്സ് ഉണ്ട് വേർടെക്സ് വൺ വേർടെക്സ് ടു വേർടെക്സ് ത്രീ വേർടെക്സ് ഫോർ ആൻഡ് വേർടെക്സ് ഫൈവ് സോ ഈ വേർട്ടീസസിൻ്റെ ഡാറ്റ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനിൽ ഏറ്റവും ലോവർ ലെവലിൽ വരിക സോ ദാറ്റ് മീൻസ് അതിൻ്റെ എക്സ് വൈ സെഡ് കോർഡിനേറ്റ് ഡാറ്റ ഇതിനെ നമ്മൾ മെട്രിക് ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ജോമെട്രി എന്ന് പറയും നൗ നെക്സ്റ്റ് ലെവലിൽ വരുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് എഡ്ജസിൻ്റെ ഡാറ്റ ആയിരിക്കും സോ ഈ പെൻഡാ ഹെഡ്രണിൽ നമുക്ക് എട്ട് എഡ്ജസ് ഉണ്ട് സോ അതിൽ ഓരോ എഡ്ജും ഏതെല്ലാം വേർട്ടീസസ് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരിക്കും ആ ടോപ്പോളജിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരിക്കും അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് വരിക സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് എഡ്ജ് ത്രീ നോക്കാം എഡ്ജ് ത്രീ ഫോം ചെയ്യുന്നത് വേർടെക്സ് ത്രീയും വേർടെക്സ് ഫൈവും കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും സോ എഡ്ജ് ത്രീയിൽ നിന്നും ബ്രാഞ്ചസ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വേർടെക്സ് ത്രീയിലേക്കും വേർടെക്സ് ഫൈവിലേക്കുമാണ് നൗ നെക്സ്റ്റ് ലെവലിൽ വരുന്നത് ഫേസ് ഇൻഫർമേഷനാണ് സോ ഈ പെൻഡാ ഹെഡ്രണ് അഞ്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫേസസ് ഉണ്ട് സോ ഏതെല്ലാം എഡ്ജസ് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ ഓരോ ഫേസും കിട്ടുക ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ലെവലിൽ വരിക ദെൻ അടുത്ത ഹയർ ലെവലിൽ വരുന്നത് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ഓബ്ജെക്റ്റ് ഇതിലേതെല്ലാം ഫേസുകൾ എങ്ങനെയെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ പെൻഡാ ഹെഡ്രൺ കിട്ടുന്നത് സോ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ വിച്ച് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ബൗണ്ടറി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓക്കെ സോ ഇതിൽ വേർടെക്സ് ഡാറ്റ തന്നെ നമ്മൾ മെട്രിക് ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ജോമെട്രിക് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് വിളിക്കും ദെൻ അതിന് ഹയർ വരുന്ന എല്ലാ ലെവലും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കണക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ടോപ്പോളജി എന്ന് വിളിക്കും എന്നാൽ ഒരു റിലേഷണൽ ഡാറ്റാ ബേസ് മോഡലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഇൻഫർമേഷൻസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നമുക്കറിയാം റിലേഷണൽ ഡാറ്റാ ബേസ് മോഡലാണെങ്കിൽ ഈ ഇൻഫർമേഷൻസ് എല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് റിലേഷൻസിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടേബിൾസിലായിരിക്കും സോ അതാണ് ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ദർ ആർ ത്രീ ഡിഫറെൻറ്റ് ടേബിൾസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് വേർടെക്സ് ടേബിൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് സെയിം പെൻഡാ ഹെഡ്രൺ തന്നെയാണ് സോ ദർ ആർ ഫൈവ് വേർട്ടീസസ് വി വൺ വി ടു വി ത്രീ വി ഫോർ ആൻഡ് വി ഫൈവ് സോ ഓരോ വേർട്ടീസസിൻ്റെയും കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ആ ടേബിളിൽ വരിക ദൻ നെക്സ്റ്റ് ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എഡ്ജ് ടേബിളാണ് എഡ്ജ് ടേബിളിൽ വരുന്നത് ദർ ആർ എയ്റ്റ് എഡ്ജസ് ഓരോ എഡ്ജസും ഏതൊക്കെ വേർട്ടീസസ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ആ ടോപ്പോളജിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരിക്കും
കണക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫേസിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ലെവലിൽ വരുന്നത് ജനസ് ആണ് ജനസ് മീൻസ് ത്രൂ ഹോൾസ് ഓർ പാസേജസ് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഫേസിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ആ ഒബ്ജെക്റ്റിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫേസിലേക്ക് വരുന്ന ഹോൾസ് അതാണ് ത്രൂ ഹോൾസ് ഇങ്ങനെയുള്ള എൻറ്റിറ്റീസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതാണ് ജനസ് നാം നെക്സ്റ്റ് ലെവലിൽ വരുന്നത് ബോഡി ദാറ്റ് മീൻസ് ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ എൻറ്റിറ്റീസിനെയും കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന സിംഗിൾ ബോഡി ദെൻ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെവലിൽ വരുന്നത് ഓബ്ജെക്റ്റാണ് ഓബ്ജെക്ട് മീൻസ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ മോഡൽ സോ ഡിഫറെൻറ്റ് ബോഡീസിനെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ളതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഫൈനൽ ഓബ്ജെക്റ്റ് സോ ഇതാണ് ബൗണ്ടറി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നൗ യു വിൽ ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദ വാലിഡിറ്റി ഓഫ് എ ബൗണ്ടറി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ മോഡൽ എ ബൗണ്ടറി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ സിസ്റ്റം മസ്റ്റ് വാലിഡേറ്റ് ദ ടോപ്പോളജി ഓഫ് ദ ക്രിയേറ്റഡ് സോളിഡ് സോ അത് വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പോളജിക്കൽ കൺസിസ്റ്റൻസി എൻഷ്യൂർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ചില റൂൾസ് ഫോളോ ചെയ്യണം സോ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഫേസസ് ഷുഡ് ബി ബൗണ്ടഡ് ബൈ എ സിമ്പിൾ ലൂപ്പ് ഓഫ് എഡ്ജസ് ആൻഡ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി സെൽഫ് ഇൻ്റർസെക്റ്റിംഗ് സോ ഈ ഫിഗറിലേക്ക് നോക്കുക സോ ഈ ഫിഗറിൽ ഓരോ ഫേസും ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എ ക്ലോസ് ലൂപ്പ് ഓഫ് എഡ്ജസ് വെച്ചിട്ടാണ് സോ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഒരു വാലിഡ് മോഡലിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത് സോ സെൽഫ് ഇൻട്രസെക്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എഡ്ജസ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എ കണ്ടിന്യൂസ് ക്ലോസ് ലൂപ്പ് ഓഫ് എഡ്ജസ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ഓരോ ഫേസും ഫോം ചെയ്യുക ദെൻ സെക്കൻഡ് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈച്ച് എഡ് ഷുഡ് എക്സാക്ട്ലി അറ്റ് ജോയിൻ ടു ഫേസസ് ആൻഡ് ഈച്ച് എഡ് ഷുഡ് ഹാവ് എ വേർടെക്സ് അറ്റ് ഈച്ച് എൻഡ് സോ അഗൈൻ ഫിഗറിലേക്ക് നോക്കുക പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈച്ച് എഡ് ഷുഡ് അറ്റ് ജോയിൻ ടു ഫേസസ് ഇതിൽ ഏത് എഡ്ജ് നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്താലും ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ഫേസസിന് തമ്മിൽ അത് കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ദെൻ ഓരോ എഡ്ജിനും രണ്ട് എൻഡിലും ഓരോ ഡിഫറെൻറ്റ് വെറൈറ്റക്സ് ഉണ്ട് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് റൂൾ നൗ തേർഡ് റൂൾ അറ്റ് ലീസ്റ്റ് ത്രീ എഡ്ജസ് ഷുഡ് മീറ്റ് അറ്റ് ഈച്ച് വെറൈറ്റക്സ് ഒരു വെറൈറ്റക്സിൽ മിനിമം മൂന്ന് എഡ്ജെങ്കിലും വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം അല്ലെങ്കിൽ അത് ടോപ്പോളജിക്കലി ഇൻവാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള മോഡൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഡാങ്ക്ലിങ് എഡ്ജസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും സോ ഈ മൂന്ന് റൂളും കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണം ഫോർ വാലിഡേറ്റിംഗ് ദ ടോപ്പോളജിക്കൽ കൺസിസ്റ്റൻസി ഓഫ് എ ജോമെട്രിക് മോഡൽ സിമ്പിൾ ഒബ്ജെക്ട്സിൻ്റെ കേസിൽ അതായത് ഹോൾസും ഇൻറ്റേർണൽ ജോമെട്രീസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒബ്ജെക്ട്സിൻ്റെ കേസിൽ വാലിഡിറ്റി മാത്തമാറ്റിക്കലി ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഓയിലേഴ്സ് ലോയാണ് ആൻഡ് ഓയിലേഴ്സ് ലോ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഫോർ എ വാലിഡ് ഒബ്ജെക്റ്റ് വി മൈനസ് ഇ പ്ലസ് എഫ് ഈക്വൽ ടു ടു വേർ വി ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് വേർട്ടീസസ് ഇൻ ദ ഒബ്ജെക്റ്റ് E is the number of edges in the object and F is the number of faces in the object. So, this equation satisfy the equation of the object and the model valid. Let's take an example. We already consider the same pentahedron. In this pentahedron, there are 5 vertices. So, V equal to 5. There are 8 edges. So, E equal to 8. And there are 5 different faces. So, F equal to 5. Now, the equation is V minus C plus F equal to 2. And like a substitute here, 5 minus 8 plus 5 equal to 2. So, that means 2 equal to 2. Now, we get here in the model, we will get here in the model. We will conclude here. One complex polyhead in the case, that is, through holes and internal loops, we will get here in the validity mathematically evaluate here in the UC. Oiler point care low. ഈ ഓയിലർ പോയിൻറ്റ് കെയർ ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓയിലേഴ്സ് ലോയുടെ ഒരു എക്സ്പാൻഷനാണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഫോർ എ ടോപ്പോളജിക്കലി വാലിഡ് മോഡൽ വി മൈനസ് ഇ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ബി മൈനസ് ജി വേർ വി ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് വേർട്ടീസസ് ഇ ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് എഡ്ജസ് എഫ് ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഫേസസ് എൽ ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഹോൾസ് ഇൻ ദ ഫേസ് ഓർ ഇന്നർ ലൂ Then G is the number of passages or through holes. That is why we call it genus. Then B is the number of separate bodies. Now, let's take an example. In the figure, there is a geometric model. There are internal loops and through holes. There is a through hole. Then, here we call it an internal loop. That is a not through hole. That is an internal loop. That is what we consider. നൗ ഇതിലെത്ര വേർട്ടീ
ദെൻ അതുപോലെ ത്രൂ ഹോളും എല്ലാം കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ദർ ആർ തേർട്ടി സിക്സ് എഡ്ജസ് നൗ ദർ ആർ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫേസസ് പതിനഞ്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫേസസ് അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് നൗ എത്ര ഇൻറ്റേണൽ ലൂപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾസ് ഇൻ ദ ഫേസ് ഒന്ന് നോക്കാം സോ ഈ കാണുന്നത് ഒരു ഹോൾ ഇൻ ദ ഫേസ് ആണ് ദെൻ ദിസ് വൺ ദെൻ ദിസ് വൺ ടോട്ടൽ ത്രീ ഹോൾസ് ആർ ദർ ഓൺ ദ ഫേസ് നൗ എത്ര ജെനസ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രൂ ഹോൾ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഇതിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഡെപ്തിൽ പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിംഗിൾ ഹോളേ ഉള്ളൂ സോ ജി ഈക്വൽ ടു വൺ നൗ ഇറ്റ് ഈസ് എ സിംഗിൾ ബോഡി സെപ്പറേറ്റ് ബോഡീസ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബി ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് എടുക്കാം സോ ഇനി നമുക്ക് ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ട്വൻറ്റി ഫോർ മൈനസ് തേർട്ടി സിക്സ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് സീറോ ഈക്വൽ ടു സീറോ സോ എൽ എച്ച് എസും ആർ എച്ച് എസും ഈക്വൽ ആണ് സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ ഒരു മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള മോഡലാണ് സോളിഡ് റെപ്രസെൻറ്റേഷനിലെ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ട് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് കേർഡ് സർഫസസ് ആണ് കേർഡ് സർഫസസിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്കീംസ് യൂസ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഡയറക്റ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ സ്കീം സെക്കൻഡ് വൺ ഇൻഡയറക്റ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ സ്കീം നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ ഒരു കേർവ് ഏത് കേർവാണോ നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ കേർവിനെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പരാമെട്രിക് ഇക്വേഷൻ വെച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഓർ ഹയർ ഓർഡർ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ കേർവിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്കീമാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫേസെറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഫേസെറ്റ് ബൗണ്ടറി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാം സോ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫേസെറ്റ് മോഡൽ ഓഫ് എ സിലിണ്ടർ ആൻഡ് എ സ്ഫിയർ ആണ് സോ ഇവിടെ ആക്ച്വലി വരേണ്ട സിലിണ്ടർ ഒരു കേർഡ് സർഫസ് ആണ് ആ പ്രൊഫൈൽ വരുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ എ നമ്പർ ഓഫ് പ്ലെയിനാർ ഫേസറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു സോ ഇതുപോലൊരു കേർവിനെ എ നമ്പർ ഓഫ് പ്ലെയിനാർ ഫേസറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഫേസെറ്റഡ് ബൗണ്ടറി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ സോ ഈ പ്ലെയിനാർ ഫേസറ്റ്സിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് കേർവ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും പക്ഷേ നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്ലെയിനാർ ഫേസറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യും തോറും അതിന് വേണ്ടി വരുന്ന കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ ടൈം ഒരുപാട് ഇൻക്രീസ് ആവും അതിതിൻ്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ബട്ട് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡിനേക്കാളും നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ സ്കീംസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫേസെറ്റ് ബൗണ്ടറി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ന വാട്ട് ആർ ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ബൗണ്ടറി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് സോൾ ജോമെട്രി ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മോഡലിനെ സ്ക്രീനിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ള കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ എഫേർട്ടും ടൈമും ബൗണ്ടറി റെപ്രസെൻറ്റേഷനിൽ വളരെ കുറവാണ് ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ വി ക്യാൻ കമ്പയിൻ ബോത്ത് വയോഫ്രെയിം ആൻഡ് സർഫസ് മോഡൽസ് ഇൻ ദിസ് മെത്തേഡ് നമ്മളൊരു ബൗണ്ടറി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് എൻറ്റിറ്റി ആയ വെർടെക്സ് മുതലുള്ള ഡേറ്റ നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ നമുക്കൊരു ബൗണ്ടറി മോഡലിനെ വയോഫ്രെയിം ആയിട്ടും സർഫസ് ആയിട്ടും നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നോ തേർഡ് വൺ കോംപ്ലക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മോഡൽസ് ക്യാൻ ബി മോഡൽ ഈസിലി നൗ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇൻറ്റേണൽ സിമിട്രി ഉള്ള ഒബ്ജെക്ട്സ് ഇൻറ്റേണൽ സിമിട്രി ഉള്ള ഒബ്ജെക്ട്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സി എസ് ജിനേക്കാളും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൗണ്ടറി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ന ലാസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഇൻകോപ്പറേറ്റിംഗ് ന്യൂ ജോമെട്രി ഈസ് വെരി ഈസി നമ്മളിവിടെ ബൗണ്ടറി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഡാറ്റാ സ്ട്രക്ചറിൽ ജോമെട്രിയും ടോപ്പോളജിയും ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്ക് പുതിയ ജോമെട്രീസ് ഈസി ആയിട്ട് ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദർ ആർ സം ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഫോർ ബൗണ്ടറി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കമ്പയർ ടു കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് സോളിഡ് ജോമെട്രി ബൗണ്ടറി റെപ്രസെൻറ്റേഷനിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റയുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറച്ച് കൂടുതലാണ് ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ള മോഡൽസ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ചില കേസസിൽ വാലിഡ് മോഡൽസ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരും അതായത് ഇൻവാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള മോഡൽസ് ആയിരിക്കും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ സം കേസസ് ദീസ് ആർ ദ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ്